హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో వాట్ ఈజ్ రూటింగ్ అల్గారిథమ్ అండ్ రౌటింగ్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ చూసాం రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్లో మనకి టూ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ లింక్ బేస్డ్ అల్గారిథమ్ డిస్టెన్స్ బేస్డ్ అల్గారిథమ్ సో ఈరోజు మనం డిస్టెన్స్ బెక్టార్ రౌటింగ్ అల్గారిథమ్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి ఈ అల్గారిథంలో ద మెయిన్ పార్ట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఒక రౌటర్ నుంచి కనెక్ట్ అయిన ఏవైతే నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్ని బేస్డ్ ఆన్ డిస్టెన్స్ అంటే రౌటర్ నుంచి నెట్వర్క్కి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం రౌటింగ్ అల్గారిథమ్ ఈ డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రౌటింగ్ అల్గారిథమ్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ బెల్ మ్యాన్ ఫోర్డ్ అల్గారిథమ్ని బేస్ చేసుకుని సేమ్ అందులో ఎలా అయితే మనం షార్టెస్ట్ పాత్ని బేస్ చేసుకుంటామో అలా ఇందులో కూడా మనకి ఏదైతే డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం పెర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలానే ఇందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది మనకి రౌటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నాం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో అల్గారిథంలో మనకి రౌటింగ్ టేబుల్ కంప్లీట్గా యూజ్ చేస్తూ మనం అల్గారిథం పెర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ అండ్ డైనమిక్ అల్గారిథమ్ అలానే ఈ అల్గారిథమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇటరేటివ్ అండ్ ఎసి ఎసింక్రానస్ వేలో మనకి వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే బెల్ బెల్ మ్యాన్ ఫోర్డ్ అల్గారిథమ్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అలానే మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అక్కడ నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ సమ్ బెల్మెన్ ఫోర్డ్ అల్గారిథంలో మనం నోట్ టు నోట్ మనం ఏం చేస్తాం ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో బేస్డ్ ఆన్ వెయిట్ అండ్ అక్కడ ఇచ్చిన ఏదైతే కాస్ట్ ఉందో దానికి అండ్ అక్కడ వెటిసెస్ మధ్యలో ఉన్న కనెక్షన్ బట్టి మనం అప్లై చేయడం జరుగుతుంది సేమ్ అలానే ఇక్కడ నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ మనం బేస్డ్ ఆన్ డిస్టెన్స్ అండ్ అక్కడ ఉన్న నైబర్స్ యొక్క నెట్వర్క్ కనెక్షన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని అందులో ఉన్న ద మినిమమ్ డిస్టెన్స్ అంటే వన్ నెట్వర్క్ రీచ్ అవ్వడానికి మీకు ఎయిట్ సపోజ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఎనదర్ వేలో మనం అదే నెట్వర్క్కి రీచ్ అవ్వడానికి సిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి ద మినిమమ్ వాల్యూ ఈజ్ సిక్స్ కంపేర్ టు ఎయిట్ అక్కడ సిక్స్ ఈజ్ ద మినిమమ్ వాల్యూ సో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాము అంటే అక్కడ ఆ పాత్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ సో సేమ్ దానికి క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్కి కూడా రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో రౌటింగ్ టేబుల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయాల్సిన టూ ఆపరేషన్స్ క్రియేటింగ్ ద రౌటింగ్ టేబుల్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్కి ఇచ్చిన నెట్వర్క్ రౌటింగ్ కనెక్షన్స్లో ఉన్న బేస్ని బట్టి మనం ఫస్ట్ ఒక రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చిన వాల్యూస్తో అంటే సపోజ్ ఏది బెస్ట్ వే అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో దెన్ దట్ ఈస్ ద అప్డేటింగ్ ద రౌటింగ్ టేబుల్ సో అసలు రౌటింగ్ టేబుల్ యొక్క వాల్యూస్ మనం ఏమేమి తీసుకోవాలి అంటే ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ డెస్టినేషన్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఐడి అంటే ప్రతి నెట్వర్క్కి మనకు ఒక ఐడి ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ డెస్టినేషన్ అండ్ కాస్ట్ ఆర్ డిస్టెన్స్ మనం రెండింటిలో ఏదైనా మీరు నేమ్ కాల్ చేయొచ్చు సో అక్కడ డిస్టెన్స్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ హాప్ అంటే ఈ నెట్వర్క్ నుంచి మనం ఆ డిస్టెన్స్తో మెయింటైన్ అవ్వడం వల్ల ద నెక్స్ట్ అక్కడ మనం రీచ్ అయ్యే నెట్వర్క్ ఏంటి ద నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ సో ఈ త్రీ కాలమ్స్తో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో హౌ టు యూజ్ ద డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రౌటింగ్ అల్గారిథమ్ సో నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను అంటే దట్ ఈస్ ఒక స్మాల్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ఫైవ్ నెట్వర్క్ ప్లేసెస్ తీసుకుంటున్నాను సో దట్ ఈస్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ ఫోర్ n5 so idi manam teeskunna network so each and every network ki manam distance teeskovali kada that is the 1 2 3 4 and 5 so ivi manam teeskunna distances so ippudu manam cheyalsina work enti ante ikkada each and every network ki manam oka routing table anedi calculate cheyali so adi ela chuddam first nenu n1 ki routing table calculate chestunnanu that is distance and sorry destination and distance and next network so idi manam teeskune table ippudu first destination reach avvali ante total each and every place each and every network nunchi kuda manam travel ayye mottam total destination networks n1 n2 n3 n4 n5 so that is n1 n2 n3 n4 and n5 సో మనం తీసుకునే డిస్ డిస్టెన్సెస్
జీరో సో మళ్ళీ మీరు ఎక్కడికి ట్రావెల్ అవుతున్నారు ఎన్ వన్కి రీచ్ అవుతున్నారు సో నెక్స్ట్ ఎన్ టూ అంటే ఎన్ వన్ నుంచి ఎన్ టూకి మనం ఎన్ టూ కదా నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఎన్ వన్ టూ ఎన్ టూకి రావడానికి వన్ ఈజ్ ద మనం తీసుకున్న డిస్టెన్స్ అండ్ ద రీచింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఎన్ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ వన్ నుంచి ఎన్ త్రీకి కానీ ఎన్ ఫోర్కి కానీ ఎన్ ఫైవ్కి కానీ మనకి ఎక్కడా కూడా డైరెక్ట్ వే అనేది లేదు అంటే ఇండైరెక్ట్ వే అయితే ఉంది కానీ డైరెక్ట్గా పాత్ అనేది లేదు సో దట్ ఈజ్ మూడిట్లకి కూడా మనకి దెర్ ఈజ్ నో డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ పాత్ సో దట్ ఈస్ దెర్ ఈజ్ నో డెస్టినేషన్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో డిస్టెన్స్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో నెక్స్ట్ నోట్ ఇది మనకి సంబంధించిన ఎన్ వన్ రౌటింగ్ టేబుల్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ టూ డెస్టినేషన్ డిస్టెన్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ దాన్ని మీరు హాప్ నెక్స్ట్ అని కూడా కాల్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ నెట్వర్క్ ఎనదర్ నెట్వర్క్ సో ఇప్పుడు ఎన్ టూ నుంచి చూడండి ఎన్ టూ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కావాల్సిన ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ అండ్ ఎన్ ఫైవ్ సో ఎన్ వన్ టూ ఎన్ టూ మనకి ఇక్కడ డైరెక్షన్ తీసుకోలేదు సో అన్డైరెక్షనల్ కాబట్టి మనం ఎన్ టూ టూ ఎన్ వన్ కూడా మనకి పాత్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ద వన్ ఓకే నెక్స్ట్ రీచింగ్ పాయింట్ ఈస్ ఎన్ వన్ నెక్స్ట్ ఎన్ టూ టూ ఎన్ టూ దెర్ ఈస్ నో పాత్ జీరో డైరెక్షన్ ఎన్ టూ ఎన్ టూ టూ ఎన్ త్రీ పాత్ ఉంది కదా దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఎన్ త్రీ నెక్స్ట్ ఎన్ టూ టూ ఎన్ ఫోర్ దెర్ ఈజ్ నో డైరెక్ట్ పాత్ దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫైనెట్ ఎన్ టూ టూ ఎన్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ టూ ఎన్ ఫైవ్ సో ఇలా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్ కూడా రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్కి మనం రౌటింగ్ టేబుల్ ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ ద రౌటింగ్ టేబుల్ సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ వన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఈస్ అప్డేట్ ఎన్ వన్ అంటే ప్రస్తుతం మనం ఎన్ వన్ దగ్గర నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్కి మనం పాత అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ అగైన్ వే వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద రౌటింగ్ టేబుల్ డెస్టినేషన్ డిస్టెన్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నాం సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాత్కి బేస్డ్ ఆన్ షార్టెస్ట్ పాత్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎన్ వన్ నుంచి ఉన్న నైబర్స్ని ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఎన్ వన్ నుంచి ఉన్న నైబర్స్ ఎవరు ఓన్లీ ఎన్ టూ ఇంకెవరు మనకి నైబర్స్ లేరు సో ఎన్ వన్ నుంచి ఉన్న నైబర్స్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ అంటే ఎన్ వన్ టూ ఎన్ వన్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఉన్న నెట్వర్క్స్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ అండ్ ఎన్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఎన్ వన్ టూ ఎన్ వన్ దెర్ ఈజ్ నో డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ జీరో ఎన్ వన్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ వన్ టూ ఎన్ టూ సింపుల్ డైరెక్షన్ మనకి వన్ మీరు యాక్చువల్గా ఇంకా మీరు ఈజీగా నోట్ చేసుకోవాలి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నైబర్స్ యొక్క డిస్టెన్సెస్ అన్నీ మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుని చేయొచ్చు బట్ నేను డైరెక్ట్గా మీకు చెప్తున్నాను సో దట్ ఈస్ ద ఎన్ టూ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ వన్ టూ ఎన్ త్రీ మనం ట్రావెల్ చేయాలి బట్ ఎన్ వన్ టూ ఎన్ త్రీ మనకి యాక్చువల్గా పాత్ లేదు సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పాయింట్ నైబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అండ్ ఆ నైబర్స్లో ఉన్న బోత్ సపోజ్ టూ నైబర్స్ ఉన్నారనుకోండి టూ నైబర్స్కి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం బట్ ఇక్కడ మనకు ఉంది ఓన్లీ ఎన్ టూ సో దట్ ఈస్ మనం ఎన్ వన్ నుంచి ఎన్ టూకి ట్రావెల్ అవ్వాలి అండ్ ఎన్ టూ నుంచి ఎన్ త్రీకి ట్రావెల్ అవ్వాలి సో ఎన్ వన్ టూ ఎన్ టూ ఎంత వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ టూ ఎన్ త్రీ దట్ ఈస్ ఫైవ్ సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ సిక్స్ సో దట్ ఈస్ ద ఎన్ త్రీ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ ద డెస్టినేషన్ ఎన్ టూ కామా ఎన్ త్రీ సో ఫస్ట్ ఎన్ టూకి రీచ్ అయ్యి తర్వాత మనం ఎన్ త్రీకి రీచ్ అవుతాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ వన్ టూ ఎన్ ఫోర్ ఎన్ వన్కి ఉన్న ఓన్లీ నైబర్ ఈజ్ ఎన్ టూ ఎన్ టూ నుంచి ఎన్ ఫోర్కి మనకి కనెక్షన్ లేదు సో కాబట్టి మనం రీచ్ అవ్వలేము సో దట్ ఈస్ నథింగ్ నెక్స్ట్ ఎన్ ఫైవ్ అగైన్ ఎన్ ఫైవ్కి కూడా ఎన్ వన్ నుంచి ఎన్ టూకి అండ్ ఎన్ టూ నుంచి ఎన్ ఫైవ్కి నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ టూ దట్ ఈస్ త్రీ ఓకే సో త్రీ అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకున్న డిస్టెన్స్ సో ఫస్ట్ ఎన్ టూకి రీచ్ అవుతున్నాం అండ్ తర్వాత ఎన్ ఫైవ్కి రీచ్ అవుతున్నాం సో ఇది మనం తీసుకున్న అప్డేటింగ్ ఆఫ్ రౌటింగ్ టేబుల్ ఎన్ వన్ సో మీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలి కాబట్టి నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సపోజ్ ఇప్పుడు ఎన్ వన్ నుంచి మనకి 
ఎన్ త్రీ నుంచి ఎన్ వన్కి పాత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఎన్ త్రీ యొక్క నైబర్ ఎవరు ఎన్ టూ సో ఎన్ త్రీ టు ఎన్ టూ అండ్ ఎన్ టూ టు ఎన్ వన్ దిస్ ఈజ్ వన్ వే అండ్ ఎనదర్ వే వచ్చేసరికి ఏంటి ఎన్ త్రీ టు ఎన్ ఫోర్ ఎన్ ఫోర్ టు ఎన్ వన్ మనకి కనెక్షన్ లేదు సో ఓన్లీ ఈ వేలో మాత్రమే మనం ట్రావెల్ చేస్తాం సో ఎనదర్ వేలో మీరు ట్రావెల్ చేసిన బేస్డ్ ఆన్ ఎన్ ఫోర్ నైబర్ మీరు గ్యారంటీ ఇన్ఫైనెట్ వస్తుంది బికాస్ ఎన్ ఫోర్ టు ఎన్ వన్ నైబర్ లేరు కాబట్టి కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి ఇన్ఫైనెట్ సో వన్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ఫైనెట్ ఎనదర్ వాల్యూ చూడండి ఎన్ త్రీ టు ఎన్ టూ దట్ ఈస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ టూ టు ఎన్ వన్ దట్ ఈస్ వన్ సిక్స్ సో సిక్స్ ఇన్ఫైనెట్లో కంపేర్ చేస్తే మనకి వాల్యూ మినిమం వాల్యూ సిక్స్ సో అంటే ఇక్కడ మనకి సిక్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎన్ టూ అంటే ఎన్ త్రీ నుంచి ఎన్ టూకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఫైవ్ ఎన్ త్రీ టు ఎన్ త్రీ జీరో నెక్స్ట్ ఎన్ త్రీ టు ఎన్ ఫోర్ త్రీ ఎన్ త్రీ టు ఎన్ ఫైవ్ దర్ ఈస్ నో డిస్టెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ నైబర్ ఎన్ త్రీకి టూ నైబర్స్ ఉన్నారు ఎన్ టూ ఎన్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఎన్ త్రీ టు ఎన్ ఫైవ్ మీరు రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ త్రీ టు ఎన్ టూ అండ్ ఎన్ టూ టు ఎన్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ వన్ వే ఎన్ త్రీ టు ఎన్ ఫోర్ అండ్ ఎన్ ఫోర్ టు ఎన్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఎనదర్ వే సో ఇప్పుడు ఎన్ త్రీ టు ఎన్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఎన్ త్రీ టు ఎన్ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ రెండు ఈక్వల్ వచ్చినాయి కాబట్టి మీరు ఏ వే అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసరికి సెవెన్ వస్తుంది సో ఇలా మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రౌటింగ్ టేబుల్ని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనం చేయాల్సిన టూ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ క్రియేటింగ్ ద రౌటింగ్ టేబుల్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ అప్డేటింగ్ ద రౌటింగ్ టేబుల్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రౌటింగ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ నైబర్స్ని అండ్ వాటి యొక్క డిస్టెన్సెస్ని సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రౌటింగ్ అల్గోరిజం దీన్నే మనం డివిఆర్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబౌట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ థ్యాంక